Пожалуй, Дональд Трамп даже в самых смелых своих планах не ожидал, что вместе с его президентством под контролем республиканцев окажутся также сразу обе палаты Конгресса. То есть он может эффективно продвигать свои реформы, начиная уже с января. Причем будущий президент намеревается ударить по системе через деятельность нового департамента во главе с Илоном Маском. Целью этого ведомства будет в том числе реструктуризация и ликвидация некоторых федеральных агентств. На фоне этих новшеств саммит стран G20, который пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, рискует отойти на второй план. А вот доллары США такая перспектива точно не грозит. Но все-таки давайте выясним, какие экономические отчеты выйдут во вторник 19 ноября и как они отразятся на валютном рынке. Вы смотрите видео «Календарь трейдера». Глядя на стремительное укрепление доллара США на новостях, связанных с Дональдом Трампом, не будем забывать, что основной рулевой курс валюты – это все-таки Центральный банк. Причем, как правило, его влияние срабатывает дважды. Сначала в день объявления поставки, а затем спустя две недели – через публикацию протокола прошедшего заседания. В нем, в частности, могут быть подсказки по вопросам следующих решений. Так что отчет Резервного банка Австралии, публикуемый 19 ноября, может добавить волатильности не только австралийскому, но и новозеландскому доллару. Напомним, что базовая ставка в Австралии была повышена до 4,35% еще год назад и с тех пор удерживается на этом уровне без изменений. Также центробанки устанавливают порог инфляции за год, который они считают нормальным и который у большинства ведущих регуляторов составляет 2%. И, похоже, отчет об уровне потребительских цен в еврозоне должен точно вписаться в этот параметр. В таком случае евро сможет перейти в консолидацию или даже сделать попытку роста. На самом деле инфляция ниже 2% порога означает, что экономика страны работает слабо. А цены падают, потому что падает спрос. Так что центробанки разгоняют или притормаживают инфляцию через ставки, балансируя между экономическим ростом или падением. И судя по прогнозам, 1,9% Банку Канады этот маневр почти удался. Канадский доллар в случае его подтверждения тоже сможет укрепиться к доллару США, а также поддержать другие сырьевые валюты. Еще одним важным показателем сильной экономики является строительный сектор. Для понимания его роли достаточно вспомнить, что именно провал жилищного сектора потянул на дно всю экономику Китая. Причем настолько серьезно, что быть небесная до сих пор не смогла решить эту проблему. Так что рост числа разрешений на строительство в Соединенных Штатах, пусть даже на небольшие 65 тысяч, это все равно хороший знак, в том числе и для доллара Соединенных Штатов. А лучше показателя полученных разрешений – может быть только число уже начатых строительных жилищных проектов. И оно, как ожидают прогнозы, тоже должно выйти на повышение. Правда, прибавка выглядит еще мизернее. На фоне миллионов разница может составить всего лишь какие-то 36 тысяч. Но даже немножечко это уже хорошо. А что хорошо для американской экономики, то, конечно же, позитивно и для позиций доллара США на валютном рынке. Напоминаем, что в нашем календаре указано время по Москве. Это GMT плюс 3. Следующий выпуск календаря трейдера выйдет уже во вторник, 19 января. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео. До встречи!